一到冬天，全身冰冷，晚上睡觉都睡不好。我们身上有两个纯阳大补穴，把它们揉开，阳气蹭蹭往上升，从头暖到脚。每到冬季，有些人特别怕冷，平时穿衣服总比周围的人要多，但是还经常寒冷。也有些人可能觉得年纪大了，突然变得特别怕冷，总感觉手脚冰凉，晚上睡不好，早上起来被窝都是冷的。这种冷不是说你喝点热水。或者抱一个热水袋就能够解决的，因为这种冷会让你气血不畅、经络不通、没有活力、睡眠不好，总是有各种各样的不舒服。这种冷需要你给身体补补阳气，阳气足了，你的精气神就会回来。今天分享两个人体自带的纯阳大补穴，激发一身阳气，回春长寿，从根上补足阳气。第一个阳池穴，我们将手背伸直，找到中指。无名指之间的指缝，往下移到手腕背横纹上，有一具凹陷的交接口，就是阳池穴了。我们用大拇指按住阳池穴，顺直身方向旋卷按揉，按揉五分钟左右。这个过程最好是慢慢的进行，时间要长，力度要缓。阳池穴是我们人体的小太阳，它是三招经的原穴。三焦是体内阳气的主要通道，通过按摩阳池穴，能调动整个三焦经的气血，增强人体内的阳气，促进体内气血的流通，让更多的阳气输到四肢的末端，手脚自然也暖和起来了。两只手都要按揉，阳池穴正如它的名字一样，是一个阳气的生发池，把它揉开了，可以源源不断的向身体各处提供阳气。中医认为，阳气足则百病除。像很多手脚冰凉、腰腹寒、脾胃虚弱的人，要多点揉阳池穴，激发一身的阳气，驱寒还阳，慢慢很多小毛病也会好起来。手指按久了会比较累，也可以直接以阳池穴为中心，互相搓揉手背就可以。手背摩擦生热的同时，阳池穴就会得到充分的刺激，你能感受到有一股热流从阳池穴出发。顺着三焦经向全身流淌开来，原本冰冷的四肢也因为阳气的到来开始回暖，气血也恢复了正常流速，防止流动缓慢造成堵塞。第二个，深脉穴，脚踝尖正下方，这一凹陷处就是了。我们用大拇指顺时针按揉八十一圈。在逆时针按揉八十一圈，深脉穴是八脉交汇穴，把它揉开了，可以驱寒还阳，激发一身的阳气。随着年龄的增长，人体的阳气会出现减弱和衰退，导致人体的御寒能力下降，一不小心就容易寒邪入侵。人体受到寒邪之后，会缩成一团，瑟瑟发抖。中医称为寒主收引，而深脉穴有伸展脉络之意。可以高速调动人体阳气，阳气充足后，体内的寒气就会被驱逐。两只脚都要按。很多朋友到了冬天之后，本来就开始失眠，白天睡不醒，晚上睡不着，一整天浑浑噩噩的。这种情况通常是心肾不交诱发的。按揉刺激肾脉穴，可以让肾水上行，滋润我们的心脏，从而调理心火过旺导致的失眠。还有些阳气虚弱的朋友，到了冬天。吃一点点比较寒冷或者带寒性的食物，就会出现腹泻、拉肚子的情况。这个时候，我们可以通过刺激深脉穴，让体内的寒邪随着新陈代谢排出体外，恢复我们自身的阳气。《内经·灵枢》说：“人到四十，阳气不足，寻与日至。”意思就是说，人过了四十岁，人的阳气会逐渐亏耗，身体的阳气越来越小，会导致五脏六腑功能衰退。身子虚弱，容易生病，所以日常养生补阳气就成为一个必做的功课。今天这两个纯阳大补穴一定不要错过。另外，在我们身上有一条经脉，被称为阳脉之海，总督全身阳经，补阳的效果那是一绝。它就是督脉，把督脉疏通开了，阳气蹭蹭上升，回春长寿，小脚也不冰凉，冬天有个暖身体。两个动作激活阳脉之海，第一个。夹脊法，自然站立
，两腿与肩同宽，手臂向后，双手在身后对握扣臂，然后用力夹紧，手往上拉，腰往前挺，保持姿态三十秒，然后放松。这样就是一组，坚持做五组以上。做完后会感觉身体暖暖的，全身都很舒服。脊柱是督脉运行的地方，是阳脉之海。总管人体一身阳气，对全身阳经脉气具有统帅和督促作用。夹脊这种瞬间紧张和放松的动作，可以很好的通畅督脉，调动其精气，快速的提升我们身体的阳气。做完之后，你可能会感觉自己的上臂和后背虽然胀，最明显的是督脉那一块带点小刺痛，这是因为你的肌肉得到放松，经脉活动起来。体内的阳气也慢慢升起来。第二个超级法，督脉在我们背部，比较难触碰到，最好借助经络拍来超级。用经络拍对准自己的脊柱，从上往下敲，敲个九九八十一下就可以了，能激发阳气，强健心脏活力。平时总感觉到手脚冰凉、体弱虚寒、老是不听使唤、腰颈椎痛的朋友，一定要多敲打。敲打的时候也要注意力度，不要下手太重。拍完以后，背部特别舒服，全身暖洋,洋洋的，这就是阳气被激发的效果。好，阳气足，不但能够抵御寒邪，还能给身体带去温暖。督脉这个人体阳气的发电站，我们千万不要错过。